नाउ वी हैव द चैप्टर नंबर फिफ्टी वन इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि लेयर्स ऑफ रेटिना के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है हमारे पास पिगमेंटेड लेयर है लेयर्स ऑफ द रोज एंड कौन से हमारे पास आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर है आउटर हमारे पास न्यूक्लियर लेयर है फिर आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर है इनर न्यूक्लियर लेयर है इनर प्लेक्सी फॉर्म लेयर है गेंजोनिक लेयर है लेयर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व या नर्वस लेयर भी इसे कहते हैं फिर इनर लिमिटिंग मेमरी है देन वी हैव द रोड्स एंड कॉन्स द फर्स्ट लेयर सॉरी दिस इज़ द सेकेंड लेयर ये हम लोगों ने डिफ्रेंस करना है फिर तो आपसे कि हमारे पास रोड्स एंड कॉन्स है इसमें हमारे पास रोडॉप्शन होता है इसमें हमारे पास एडॉप्शन होता है हंड्रेड मिलियन पर ह्यूमन है थ्री मिलियन नाइट विजन के लिए डार्क विजन के लिए लो एक्विटी इसमें हाई एक्विटी हाई सेंसिटिविटी टू लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट लो इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पेरफ्रीज भी ज़्यादा होते हैं सेंटर में ज़्यादा होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास फोबिया सेंट्रेलिस होता है मस्ट कन्वर्जेंस इन द रेटिनल पार्थ वे लेस कन्वर्जेंस इसमें रिजनरेटिंग पावर ज़्यादा है इसमें रिजनरेटिंग पावर कम है दोनों हमारे पास एज अ ग्लूटामेट इन ग्लूटामेट यूज़ करते हैं एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि हमारे पास होता है एक्साइटेट्री ये हम लोग ने कहा रोड्स एंड कौन था वो हमारे पास है पिगमेंटेड लेव पिगमेंटेड लेव में हमारे पास क्या होता है पिगमेंट लेना तो एक मेलन एंड पिगमेंट इसमें हमारे पास होगा जो प्रिवेंट करता है लाइट रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्शन को थ्रू आउट द ग्लोब ऑफ द आई बॉल पे ठीक है हमारे पास क्लियर विजन के लिए होता है अब कुछ एल्बिनोस पेशेंट्स होते हैं जिनमें एल्बिनिज्म वाले होते हैं ना उनमें हमारे पास मेलानिन मेलानिन पिगमेंट नहीं होता उनमें मेलानिन मेलानिन पिगमेंट नहीं है तो क्या होगा कि जब लाइट में वो जाएंगे ब्राइट रूम में जाएंगे तो लाइट जो होती है ना रेटिना के थ्रू और उधर सारे रिफ्लेक्ट कर जाएगी पूरे आई बॉल पर जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर नज़र नहीं आएगा तो लाइट में जाने से अक्सर हम लोग देखें कि जिन पेशेंट्स के वाइट हेयर्स होते हैं वाइट आईब्रोज वगैरह सब कुछ वाइट स्किन होती है उनको लाइट से प्रॉब्लम होती है दूसरा हमारे पास होता है कि पिगमेंटेड लेयर में हमारे पास हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए पर आता है विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है फोटोसेंसिटिव केमिकल्स ऑफ रोड एंड कॉन्स के लिए देन हमारे पास आता है कि रेटिना की सप्लाई उसको सेंट्रल आर्ट ऑफ द रेटिना सप्लाई करती है ये हम लोगों ने देख लिया देन वी हैव द रेटिनल डिटैचमेंट द डिटैचमेंट ऑफ द न्यूरल रेटिना फ्राम द पिगमेंटेड एपिथीलियम इज नॉन एज द रेटिनल डिटैचमेंट इसमें हमारे पास क्या होती है रीज़न क्या होती है इंजरी टू द आई बॉल और द विट्रस ह्यूमर के अंदर जो फिब्रल्स पड़े होते हैं उनके हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है इंजरी टू द आई बॉल और द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फाइन कॉलेजनस फिब्रल्स इन द विट्रस ह्यूमर ऑफ आई बॉल अब हम लोगों ने करना है रोडॉपसन रेटिनल विजुअल साइकिल दिस इज़ द साइकिल इन विच वी हैव द रोडॉपसन रोडॉपसन से हमारे पास बनेगा बैथो रोडॉपसन बैथो से ल्यूमिन रोडॉपसन मेटा रोडॉपसन वन मेटा रोडॉपसन टू विच इज़ द एक्टिवेटेड रोडॉपसन जिसमें हमने याद करना है पीको सेकेंड नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड मेले सेकेंड सेकेंड पीको सबसे ज़्यादा फिर नैनो नाइन फिर ये माइक्रो मेली सेकेंड फिर हमारे पास ऑल ट्रांसरेटिन नॉल ऑल ट्रांसरेटिन नोल विच इज़ द विटामिन ए कॉटॉपसिन के थ्रू भी यहाँ कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरीज के थ्रू ऑल सिस रेटिनाल ऑल सिस रेटिनोल रेटिनाल वाले को हम रेटिनीन भी कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है रोडॉपसन में दिस इज़ द रेटी रोडॉपसन रेटिनल विजुअल साइकिल हमारे पास देन वी हैव द नाइट ब्लाइंडनेस इन द लाइट ब्लाइंडनेस उन पेशेंट्स में होता है जिनमें हमारे पास विटामिन ए की डेफिशेंसी होती है विटामिन ए की डेफिशेंसी मतलब ये यहाँ पर कि रोडॉपसन जो होते हैं ना हमारे पास रेटिनल एंड रोडॉपसन ये तो वो हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं कि यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाते तो ये विटामिन ए की डिफिशेंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस फौरी तौर पर नहीं होता कि हम लोगों ने अभी विटामिन ए की डिफिशेंसी हुई है तो हमें फ़ौरन से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा ये कुछ टाइम लेता है कुछ दिन लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन ए इज़ प्रेजेंट होता है हमारे लेबर के अंदर जो हमारे पास उसकी डिफिशेंसी को कम वो कर रहा होता है कंपनसेट कर रहा होता है जब बहुत दिन गुजर जाते हैं विटामिन ए लिवर के अंदर स्टोर विटामिन ए भी डिप्रेस हो जाते हैं तब हमारे पास जाके नाइट ब्लाइंडनेस होती है अब नाइट ब्लाइंडनेस जो सी होती है ना हमारे पास अगर हम आईवी ऑफ द विटामिन ए दे दें तो उसके कुछ घंटों बाद ही एक आधे घंटे बाद ही हमारे पास ये इसकी करेक्शन आना शुरू हो जाती है दिस इज नॉन एज द नाइट ब्लाइंडनेस इन दिस टॉपिक एक्साइटेशन ऑफ द रॉड्स मैं दो टॉपसिन इज एक्टिवेटेड बाई द लाइट जब हम रॉड के जब हमारे पास एक्साइटेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नाइट क्या कहते हैं इसे कि सोडियम आइन्स मूव कर जाएंगे इन साइड टू द सेल टू द आउट साइड इन अंदर हमारे पास नेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए हो जाती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है अब इसके हमारे पास टू सेगमेंट्स हैं एक इनर सेगमेंट एक हमारे पास होता है आउटर सेगमेंट इनर सेगमेंट में हमने ये बताया हुआ है कि हमारे पास दूसरा ना सोडियम इन साइड से आउटवर्ड मूव कर जाना शुरू हो जाता है और पोटाशियम इन रिटर्न मूव टू द इ
वो क्या करता है कि कुछ लीक हो के थोड़ा थोड़ा अंदर को भी आना शुरू हो जाता है किसके थ्रू सी जी एम पी गेटेड चैनल्स के थ्रू जब हमारे पास कंटिन्यूली बैक टू द इन हो जाता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है थोड़ी सी नेगेटिविटी को ठीक है वो हमारे पास जब नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाती है वो हमारे पास हो जाती है माइनस फोर्टी मिली वोल्ट इंस्टेड ऑफ माइनस सेवेंटी टू माइनस एटी अब हम आउटर सेगमेंट में देखते हैं तो हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है कि आउटर आउटर सेगमेंट में हमारे पास है फोटो ट्रांसडक्शन के हमारे पास एक रोडॉप्सन पड़ा हुआ है अगर उसके ऊपर लाइट आके पड़ती है तो रोडॉप्सन ही क्या करता है एक्टिवेटेड कर देते हैं एक जी प्रोटीन को जिसको हम लोग ट्रांसड्यूसन भी कहते हैं वो जी प्रोटीन आज से एक्टिवेशन करवाता है सी जी एम पी फोटो डाइस्ट्रेज इन्जाइम के दिस इन्जाइम क्या करवाता है कि सी जी एम पी के कन्वर्जन करवा देता है इन टू द फाइव जी एम पी और इसको क्या करवाता है फाइव जी एम पी सोडियम गेटेड चैनल्स को ब्लॉक करवा देता है जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री इंटू द सेल नहीं हो पाती है वो आउटर सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा होता जाता है जब वो अंदर नहीं आ पा रहा तो अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है नेगेटिविटी क्रिएट होने की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है और वो हमारे पास कहाँ तक सिचुएशन पहुँच जाती है माइनस सेवेंटी टू माइनस एटी विच इज़ नियर द इक्विलिब्रियम प्रेजेंट फॉर द पोटाशियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन दिस इज द इनर सेगमेंट एंड दिस इज द आउटर सेगमेंट रोडॉप्सन पे लाइट पड़ी उसने क्या किया जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसन को एक्टिवेट करवाया उसने फोटो डाइस्ट्रीज को एक्टिवेट करवाया जिसने फाइव जी एम की कन्वर्जन करवाई जी एम पी में और फाइव जी एम पी ने फाइव जी एम पी गेटेड सोडियम चैनल्स को इनहेबिट करवा दिया कि जो सोडियम के इन्फ्लक्स करवाते हैं जब सोडियम की इन्फ्लक्स बंद हो जाएगी तो सोडियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन ट्रांसक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है इन साइड नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है नाउ वी हैव द लाइट एंड द डॉक एडोप्टन इसमें हमारे पास क्या होता है के लाइट एडाप्टेशन के जब हम लोग पर्सन बहुत ज़्यादा देर ब्राइट लाइट में रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए तो वो रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं ना वो सारे रिड्यूस करके ऑल ट्रांसरेटिंग नाल एंड ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो जब हमने साइकिल पढ़ा था कि इधर से ये सारे कन्वर्ट होके उसमें आ यहाँ से सारे जो होते हैं ना ऑल ट्रांसरेटिंग नाल में कन्वर्ट हो गए मोस्ट ऑल ट्रांसरेटिंग नाल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांसरेटिंग नॉल विच इज़ अ विटामिन ए जिसकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं सेंसिटिव टू द लाइट टू द सेंसिटिव लाइट की जो सेंसिटिविटी है आई के लिए डिक्रीज हो जाती है और लाइट की अडोप्टेशन हो जाती है डार्क अडोप्टेशन क्या है तो ये यहाँ से एक मिनट देखते हैं कि कैसे था कि ये जो से सारे होते हैं ना रोड एंड कॉन्स वगैरह ये कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं ऑप्शन uh, में और ऑल ट्रांसरेटिनाल में ऑल ट्रांसरेटिनाल दिन कन्वर्टिनोल विच ऑफ विटामिन ए यहाँ से भी लाइट की सेंसिटिविटी हो जाती है डार्क के लिए जो सा होगा ना ये जो सा इधर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है यहाँ से डार्क की अडोप्टेशन अब देखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम डार्क में होगा तो विटामिन ए जो सा हमारे पास ऑल ट्रांसरेटिनोल कन्वर्ट इन टू द ऑल ट्रांस ऑल सिस रेटिनाल एंड दैन टू द फोटोकेमिकल्स मतलब रोडॉप्सन में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी टू द लाइट इंक्रीज कर जाती है और डार्क की अपटॉप्टेशन हो जाती है कुछ अदर मेकनिज्म होते हैं जिसमें हमारे पास चेंज इन द प्यूपलिटी साइज होते हैं न्यूरल एडोप्टेशन लाइट और डार्क की अपटॉप्टेशन को चेंज करता है बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट एंड टिंग दैट्स इट न्यूरल क्या होता है कि उसकी एडोप्टेशन को डिक्रीज कर देते हैं इंटेंसिटीज ऑफ द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाई द न्यूरोन्स हेयर द ट्राइगोमेटिक थ्योरी और दूंग थ्योरी इसमें क्या होता है थ्री फंडामेंटल कलर्स होते हैं वो थ्री कॉन्स होती हैं थ्री टाइप्स ऑफ उनमें थ्री फोटोकेमिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास थ्री फंडामेंटल कलर्स हैं जो एक कलर जो होता है ना स्टिमुलेट करता है मोर देन टू टू स्टिमुलेट करता है टू और थ्री टाइप्स ऑफ द कॉन्स को ठीक है डिफरेंट रेशियोज पे जस्ट लाइक वी हैव द ऑरेंज कलर ऑरेंज मोनोक्रामेटिक लाइट जिसके हमारे पास क्या होती है वेवलेंथ फाइव एटी नैनोमीटर की और ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है रेड कॉन्स को नाइन्टी फिर हमारे पास क्या करते हैं ग्रीन को करता है फोर्टी टू परसेंट एंड ब्लू को करते हैं जीरो परसेंट डेट सो इसकी रेशियो नाइन्टी नाइन रेशियो फोर्टी टू रेशियो जीरो इसी तरह हमारे पास ब्लू लाइट है कि फोर फिफ्टी नैनोमीटर की है वेव लेंथ इसकी और ये क्या करता है और ना तो रेड को स्टिमुलेट करता है ना ऑरेंज को करता है सिर्फ ब्लू को करता है नाइन्टी सेवन परसेंट इसलिए इसकी रेशियो है जीरो रेशियो जीरो रेशियो नाइन्टी सेवन इस तरह हम लोगों ने ये यहाँ से पढ़ लेना है नाउ वी हैव द न्यूरल फंक्शन ऑफ द रेटिना न्यूरल फंक्शन ऑफ द रेटिना में हम लोगों ने सबसे पहले बताना है कि फोटो रिसेप्टर जो है हमारे पास रॉड्स एंड कॉन्स थे ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को फ्राम द ये हमारे पास आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर है नीचे हमारे पास इनर प्लेक्सी फॉर्म लेयर आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं विद द सनैप्स विद द बाईपोलर सेल्स के साथ सनैप्स करते हैं और द हॉरिजोंटल सेल्स के साथ ठीक है ये हमारे पास आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर था ये लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स वगैरह आ रहे हैं ठीक है ये हमारे पास कॉन्स हैं इन्होंने आके बायपोलर्स के साथ भी ट्रांगो किया है और ये
थर्ड पॉइंट विच इज़ द बायोपोलर सेल्स बायोपोलर सेल्स हमारे पास क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को वर्टिकली इन्होंने वर्टिकली मूव करवाया है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में मूव करवा रहे हैं और साइनैप्स करते हैं विद एमेक्राइन सेल्स के साथ और गेंगलियन के साथ देखो इसने नीचे भी इधर भी किए हैं एमेक्राइन के साथ भी किए हैं अब नेक्स्ट वी हैव द एमेक्राइन एमेक्राइन के हमारे पास सिग्नल्स टू डायरेक्शन में जाते हैं एक हॉरिजोंटली जा रहे हैं और हमारे पास क्या करते हैं नीचे जाते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म और बायोपोलर के डेंड्राइड के बायपोलर्स के डेंड्राइड्स के साथ भी कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास गेंगलियन सेल्स के साथ या अदर एमेक्राइन सेल्स के साथ भी ये सैनैप्स कर रहे हैं गेंगलियन जो उनसे फिर ये गेंगलियन क्या कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को रेटिनास से लेकर थ्रू द ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में लेकर जाता है ठीक है विच इज़ द न्यूरल फंक्शन ऑफ रेटिना इसमें एक और प्लेक्जिज आता है इंटर प्लेक्सीफॉर्म uh, सेल होते हैं जो कि हमारे पास डायग्राम में शो नहीं हुए नीचे थ्री में लिखा हुआ है कि इंटर प्लेक्सीफॉर्म सेल होते हैं ये क्या करते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से आउटर की तरफ जाते हैं इसका रेड टू ग्रेड फ्लो है ये सारे हमने पढ़े कि रोड कौन से नीचे की तरफ को आ रहे थे नीचे की तरफ को आउटर प्लेक्सीफॉर्म से इनर प्लेक्सीफॉर्म है पर ये जो इंटर प्लेक्सीफॉर्म सेल हैं ये इनर प्लेक्सीफॉर्म प्लेक्सिस से आउटर प्लेक्सीफॉर्म में जाते हैं और ये इनिबेटरी होते हैं कि लेटरल जो होते हैं इनिबिशन करवाते हैं अब यही विजुअल सिग्नल अगर हमारे पास रिलेटरली जाते हैं लेटरली जाते हैं तो नीचे की तरफ नहीं मूव कर पाएंगे ये उनको इनिबेट करवाते हैं इतना इनका काम जो है ना वो इनिबेटरी है